നമ്മൾ എടുത്തു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയെ ഒരുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിലായി സഭയുടെ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടവും വാട്ടവും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും മാലിന്യങ്ങളും ശുദ്ധീകരണങ്ങളും ഇവയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആ സമ്മറിയിലേക്ക് കയറിയതാണ് അതിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്നുകൂടെ ദയവായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഒന്നുകൂടെ കാണുമ്പോൾ വിഷൽ ഇഫക്റ്റ് ഇച്ചിരിയൂടെ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ദയവായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് സഭയുടെ കാലക്രമത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ സഭയെക്കുറിച്ച് കാണാം അവരുടെ പരാജയം ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ് അഥവാ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റമുണ്ട് രണ്ടാം സഭയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലീഗലിസമായി മാറി സാത്താൻ്റെ പള്ളിക്കാർ സഭയുടെ അകത്ത് കയറി വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ നമ്മളത് കണ്ടു സ്മൃന്ന സഭ മൂന്നാമത്തെ സഭയിൽ പെർഗമൂസിലെ സഭയിൽ ജാതികീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം ആൻറ്റി നോമിനിസം നിക്കലോവിയുടെ ഉപദേശം ഇത് രണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി സഭയുടെ നാലാം കാലഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് തുയത്തൈരിലെ സഭയായി ഇസബേലിനെ സഭ അനുവദിച്ചു മുഴുവനും ജാതികത്വത്തിലേക്ക് പോയി ലോകവുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ സഭയുടെ അഞ്ചാം കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കയറി സർദി സഭ അപൂർവമായ പ്രവൃത്തി അപൂർണമായ പ്രവൃത്തി അപൂർണമായ പ്രവൃത്തി ദൈവസനത്തിലായി അതുകൊണ്ട് സഭ നിർജീവ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറി ചത്ത സഭ എന്നതിന് വിളിക്കുവാനിടയായി അതേ കാലഘട്ടത്തെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ അന്ധകാര യുഗം എന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ വിളിക്കാറുണ്ട് ആറാമത്തെ സഭ ഫിലദൽഫിയ സഭ കാലഘട്ടമാണ് ഒരൊറ്റ പെശകോലും അവരെക്കുറിച്ച് പറയുവാനില്ല തുറന്ന ഒരു വാതിൽ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം സഭ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോയ ലവോദിക്കായുടെ കാലഘട്ടം അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം കർത്താവ് യേശു സഭയുടെ വെളിയിലായി വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുട്ടുന്നു ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെയായി ഇനി നമുക്കിതിലെ ഓരോ പരാജയങ്ങളെ എടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കാം ചിലത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും ചിലത് വളരെ കുറച്ചേ വിശദീകരിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം ഏഴും ഒരുപോലെ വിശദീകരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് ഒക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഏഴേലും തൊട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ ഏഴേലും തൊട്ടിരിക്കും ഒന്നാം സഭയുടെ പരാജയം നമ്മൾ കണ്ടത് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ്ങിലെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുള്ളത് പിന്മാറ്റത്തിലെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുള്ളത് ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്ത് ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളുള്ള തിരുവചനം വളരെ വലുതും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തും ആവശ്യം വളരെയുമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് പോകാം ബാക്കിയുള്ളതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിച്ചം തരട്ടെ ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ് എന്നൊരാശയം ഇന്നെടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബേസ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് ദറ്റ്സ് ഓൺ ദ തേർഡ് പേജ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് മൂന്നാമത്തെ പേജാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ കുറ്റമാണെങ്കിലും നിനക്ക് ഒരുപാട് വലിയ നന്മകളുണ്ട് നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുണ്ട് നിനക്ക് ഒത്തിരി 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 നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി പേരെ കൊന്നപ്പോഴും നീ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു എങ്കിലും നീ എൻ്റെ സ്നേഹം വിട്ടില്ല നീ എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല നന്നായി നീ നിന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭ കറ ചുളുക്കം വാട്ടം മാലിന്യവേ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു നല്ല ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും വേറൊരു തീയ ഗുണമുള്ളതിനെ യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയിൽ എടുക്കത്തില്ല ലോകത്തിൽ സാധാരണ ഒരു നന്മയെ ഒരു തിന്മ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിന്മയെ ഒരു നന്മ കൊണ്ടോ അന്യോന്യം ബാലൻസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ദൈവസഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഇല്ല നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെങ്കിലും ഉപദേശത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിലും ബാലൻസ് ലൈഫ്
മണവട്ടിയെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വിശദീകരിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു അവളോട് കൂടെ നടക്കുന്ന തോഴിമാരായ കന്യകമാരെയും നിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും ഒരു മണവട്ടിയെ മണവാളിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കും അന്നത്തെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി മാത്രമല്ല പകരം തോഴ്മക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വായിലോട്ട് നോക്കിയാൽ യേശു പറയും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉന്നതമായ പ്രവൃത്തികൾ ഉള്ളവരും ബാലൻസ്ഡ് ശൈലിയിൽ ജീവിച്ചവരും രണ്ടും ഒരുപോലെ പോകത്തില്ല ഞാൻ ആശയം പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായിരിക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ബാലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴതിനകത്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടമുണ്ട് ആ കഷ്ടം സഹിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ മാത്രമേ മണവാട്ടി സഭയിൽ കാണത്തുള്ളൂ മണവാട്ടി സഭ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ സഭയെ ഒരുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഐ സോറി എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാറുണ്ട് ഈ എസ്തേർ രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ തൻ്റെ ദിവസമായി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടുള്ളതാണ് രാജാവ് ഒരിക്കലൊരു നിയമം പാസ്സാക്കി കുറേ കന്യകമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കന്യകമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം അവരവരുടെ ദിവസങ്ങളാകുമ്പോൾ അവരവരെ രാജസന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും രാജാവ് തൻ്റെ മഹർഷിയായി തൻ്റെ പട്ടമഹർഷിയായി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയായി അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ സ്ത്രീകളെ പെൺകുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയും ഒരാളായിരുന്നു അവൾക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരളവിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഇത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്താണ് രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയാകുവാനുള്ള ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് അവളെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചാറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ദ്രാവകത്തിനകത്ത് അവളെ മൂക്കിക്കിടത്തും നിശ്ചയമായി മൂക്ക് മുക്കാനൊക്കത്തില്ല തത്തു മൂക്കൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ മുക്കിയിട്ടേക്കും എത്ര നാളാണ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം പല ഇനം വാസന ദ്രവ്യങ്ങളിൽ അവളെ മുക്കിയിടുന്ന കാരണത്താൽ പണ്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം മറിപ്പു ഗൗരവമായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രാജാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ ജാതി മതങ്ങൾ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള സകല ജാതി മതങ്ങളിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ല് വേറൊരു കാസ്റ്റിൻ്റെ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ മണത്തോട് തുല്യമാകയില്ല രാജാവിന് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തവരാ മറക്കരുത് പണ്ട് ഇസ്രയേൽ പ്രവൃതിയോട് സംബന്ധമില്ലാതെ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരായി ഭൂമിയിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരായി ഞാനും നിങ്ങൾ വരുന്ന കാലം ദൈവം ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ ഭാഷ നോക്കാതെ വംശവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാതെ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ നടപ്പ് എന്തെന്ന് നോക്കാതെ നമ്മെ കൃപ തോന്നി തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഷെയ്പ്പിൽ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മണവാട്ടിയായി ചെല്ലാമെന്നല്ല ഈ പെൺകുട്ടികളെ രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകല വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുമെങ്കിലും രാജാവിൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെയും വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദുർഗന്ധം മാറുമാറ് ഒരു വൺ ഇയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഈ ഒരു വർഷം അവളെ രാജാവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ മുക്കിയിട്ടേക്കും ഇതോടുകൂടെ അവളുടെ ആ ഒറിജിനൽ മണം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറും എൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ മണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ അറിയാം എൻ്റെ ഇടപെടൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിത ചര്യ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ആരായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവകൃപയുടെ സുഗന്ധത്തിനകത്ത് ഞാൻ ചില നാളുകൾ മുങ്ങിയിരുന്നാൽ ബൈബിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അഭ്യസനം തികഞ്ഞവർക്കേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ദൈവിക അഭ്യസനത്തിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു പോകണം ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലേണ്ടത് ഞാനും ദൈവ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയുടെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ പ്രകൃതി എൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവം എൻ്റെ പഴയത് സകലതും നീങ്ങിപ്പോയേ മതിയാകേ ഉള്ളൂ
മാന്യമായി അവരോട് ഇടപെടുമെന്ന് രാജാവിന് ഉറപ്പുള്ള ആളിനെ ഷണൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഹേഗായി എന്ന ഷണനാണ് തൻ്റെ ഈ എസ്തരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചുമതല എടുക്കുന്നത് നിശ്ചയമായി അദ്ദേഹം ഷണനായി ജനിച്ചവനാകണം കാര്യം എത്ര ക്രമീകരിച്ചാലും ക്രമീകരിക്കപ്പെടാത്ത അപാകതകൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു പുരുഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ ഭാര്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള പെൺകുട്ടിയിൽ ഒരു ദോഷം ചെയ്യരുത് എന്ന് രാജാവിന് നിർബന്ധമുള്ളതിനാൽ നിശ്ചയമായും ഷണനായി ജനിച്ചവനായിരിക്കണം ഹേഗായി അവൻ്റെ കീഴിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ വൺ ഇയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവൾ രാജസന്നിധാനിയിലേക്ക് പോകണം രാജസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവളോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന് അവൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുമോ അത് മുഴുവൻ രാജാവ് അവൾക്ക് കൊടുക്കും അവൾ അവളുടെ കൂടെ തോഴിമാരെ കൊണ്ടുപോകാം അവൾക്ക് ഏത് കളറിലുള്ള വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഏത് മോഡലിലുള്ള വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാറ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അന്ന് കാറില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഭാഷാശൈലി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ അവളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ രാജാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം അവൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അവൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും വേറൊരർത്ഥത്തിൽ അവൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രാജാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ആ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ തന്നെ വേണം അവൾ അവിടെ ചെല്ലുവാൻ അതിന് മുമ്പേ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ അവൾക്ക് റൈറ്റില്ല പോകാൻ അവൾക്ക് ഒക്കത്തില്ല എങ്കിലും രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലം അറിയാതെയും കേൾക്കാതെയും രഹസ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന കാലം അവൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ മുഖാമുഖമായി ക്രിസ്തുവിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ ഹിതം എന്താണ് ഇംഗിതം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിനൊത്തവണ്ണം തന്നെ തൻ ചമഞ്ഞേ മതിയാകൂ അതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ വേണം പോകാൻ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് എസ്തർ രാജസന്നിധിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒരു ആലോചന ചോദിച്ചത് ഹേഗായിയോടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹേഗായി എടുക്കുക ചെന്ന് ആലോചന ചോദിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് ഈ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ലിമിറ്റ് വിട്ടു പോകത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ വന്നേ തീരും എനിക്കൊന്ന് ഇന്നൊരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നാൽ അവൾക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഏതാന്ന് അമ്മയോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കാലം പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒരു പുരാവസ്തുവായി വീട്ടിലിരിക്കുക അല്ലാതെ അധികാരമോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഒന്നും പല വീടുകളിലും അമ്മമാർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ കൊടുക്കാറില്ല അവരൊരു പഴയ വസ്തു അവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാറില്ല ഓക്കെ അവരോട് ഈ പറഞ്ഞത് നല്ല പിള്ളേരോട് അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ പോകേണ്ടത് അതൊക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനോടില്ല ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നിറം ഏതാ അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന നിറം ഏതാ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്തോ ശൈലി എന്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടാണ് അവൾക്കുള്ളതെങ്കിലും അവളോടില്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവൾ ഇവരോട് ആരോടും ചോദിക്കാതെ ചോദിച്ചത് ഹേഗായിയോടാണ് അയാളാണേൽ ആണും അല്ല വേണ്ടുമല്ല വളരെ ക്ലീൻലി ബൈബിൾ പറയാണ് അയാൾ ഒരു ഷണന ഐക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്നെ അറിയാം ഐക്ക് പെൺപിള്ളേരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ അറിയാം ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് എന്നെ അറിയാം ഇയാൾക്ക് എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ്തർ ആ ഹേഗായി എടുക്ക ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ ഹേഗായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിഴലിക്കുന്ന ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം രാജാവിൻ്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തി ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളത് സത്യമായി ഹേഗായിയാണ് കാര്യം ഹേഗായിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ രാജാവിൻ്റെ രാജ്ഞിയും അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ ഒടുവിൽ അവർക്ക് കുടിക്കുവാനുള്ള പാനീയം കൊടുത്ത് രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയും പൊതപ്പിക്കേണ്ട പൊതപ്പ് കൊണ്ട് പൊതപ്പിച്ചേച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഹേഗായി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചെന്ന് രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെ ഉണർത്തി അവരുടെ പൊതപ്പ് മാറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ ഇവനാണ് ആ ഭരണം നോക്കുന്നത് ഇവനെ പോലെ രാജാവിൻ്റെ ഇംഗിതമറിയാവുന്ന രണ്ടാമതൊരാളില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിഴല യേശുവിന് താല്പര്യമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്നും ഭൂമിയിൽ ആ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏക വ്യക്തിത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരണസമയത്ത് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തൻ
തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവോളം സകലത്തിൽ നിന്നും സമ്പൂർണരായി ദൈവിക ക്രിസ്തീയ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് വളർന്നു വരേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ നിയമനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയമനങ്ങൾ ചിലരെ അപ്പസ്തോലന്മാരാക്കി ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരാക്കി ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരാക്കി ചിലരെ ഇടയന്മാരാക്കി ചിലരെ ടീച്ചേഴ്സാക്കി നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തത്തുല്യ രൂപം പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിർമ്മലീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി മാറത്തുള്ളൂ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും മാറിപ്പോയെങ്കിൽ സീക്വൻസ് മാറിപ്പോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വിജയിക്കാറില്ല ഞാൻ ഈ സീക്വൻസ് മാറിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം രാവിലെ കുളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് തേച്ച് മുഖം കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നതും മുഖം കഴുകി വെച്ച് പല്ല് തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാം സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പം വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം വയ്ക്കുന്നതും വിശ്വ സ്നാനമേറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതും തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങ് സ്നാനപ്പെടാം പിന്നെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോളാം ഞാൻ പിന്നെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കത്തുള്ളതെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ തൽക്കാലം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയൊക്കെ പ്രാപിച്ചെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചില്ല അത് പോകുന്നു പോക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാപിച്ചോളാം ഞാൻ അങ്ങ് സുവിശേഷവേൽ ചെയ്യാം പ്രോസസ്സ് തെറ്റിക്കുന്നവരുണ്ട് നോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തൻ്റേതായ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ നടത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തൻ്റേതായ ശുദ്ധീകരണ ക്രമങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ നടത്തും ഒടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തൻ്റേതായ ഒരു മാർക്കുണ്ട് അവിടം വരെ എത്തിക്കും ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കും അതെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയുടെ ഭാഗമാകും എന്തിനാണ് ഇത്രയും വിശദീകരണം പറഞ്ഞത് സഭയുടെ ഒന്നാം പരാജയം ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നതാണ് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞെന്നൊരു ചെറിയ കുറ്റം പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് നല്ല നന്മകളുണ്ട് കാര്യം വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന വാളിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുന്നവരാരുമില്ല എൻ്റെ വെട്ടിക്കൊന്നാലും മാറുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക സ്വന്തം പിഞ്ചോമനകളെ തൻ്റെ ശത്രു വെട്ടി നുറുക്കി കഷണങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് നിത്യതയിൽ കണ്ടോളാം ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവമേ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക കൃപ തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാ വിശുദ്ധന്മാരോടും വീരന്മാരോടും പറയുന്നതാണ് നിനക്കൊണ്ട് ഒരു പരാജയം ഒരു ചുളുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മണവാട്ടി സഭയെ കയറത്തില്ല അത് കയറാതിരിക്കുവാൻ ഈ ചുളുക്കം കൂടെ മാറ്റുവാൻ നിന്റെ പ്രശ്നം ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞതാ ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്മാറ്റം നിസ്സാരമല്ല പിന്മാറ്റം യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയിൽ നിന്ന് നമ്മെ താഴോട്ട് വലിക്കുന്നതാണ് നിൻ്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറും ഇന്നത്തെ സ്ഥാനം മണവാട്ടി സഭയിലേക്കാണ് ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ വേണ്ട തോഴ്മക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേലക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവനെ കൂടെ എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം വരും നമുക്കത് വരാതിരിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ളത് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തെ പൊതുവിൽ ഒന്ന് തോടാൻ പോവുകയാണ് മത്തായിട്ട് സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ നാല് പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു വായിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറാണ് ഇൻ്റേണൽ പ്രഷർ അല്ല അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് പാപ പ്രവർത്തികൾ വട്ടത്തിൽ പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ യേശു പറഞ്ഞത് പലരും അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും തണ്ടിവനാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് തൻ്റെ അവൾ ആ സ്നാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയത് മറ്റേ പുള്ളിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും വളരെ ഒത്തുകൂടി നിന്നവർ കുതികാലി ചവിട്ടും പലരും കുതികാലി വെട്ടും ചവിട്ടുന്നതൊക്കെ പിന്നല്ലയോ കുതികാലി വെട്ടും ഇങ്ങനെ പലതും 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 സംഭവിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം പലരുടെയും സ്നേഹം തണുത്തു പോകും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സംഭവിച്ചതാ പ്രധാനം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കൃപയാൽ കടിച്ചില്ലേ ഇടയിലെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പാമ്പ് കടിച്ച് വിഷകാരിയുടെ ഇടയ്ക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ പുല്ലിനിടെ ചവിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലേ പാമ്പ് കടിച്ചത് എൻ്റെ
പോകുവാൻ കൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നാം വിജയിച്ചിരിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അവർ തന്നെത്താൻ തങ്ങളെ തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയും വേറെ ആരും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഒത്തിരിയൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നൊരു പ്രമാണമുണ്ട് അപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് കാര്യം അതുവരെ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അതുവഴി പോയി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകം നിങ്ങളെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ലോകം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം പോയി പോയി കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രതിഫല ഒരു പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാളിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ കഥ തുറന്ന് വെക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുഭവം തുറന്നു വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം ഓർത്തോണം വേറൊരാളിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടി എന്നെ എൻ്റെ വേല വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പ്രതിഫലം അവിടെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ വേറൊരു വ്യക്തിയെ പണിയേണ്ടതിന് എൻ്റെ അനുഭവം തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് ഞാൻ ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല പ്രശംസ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല ആ ആളിനെ പണിയുവാൻ സഹോദര അങ്ങയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ സഹോദരി ഞാൻ പോയതാ പക്ഷെ എന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു ഞാൻ എടുത്ത മേതേടിയതാ നിങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഒരു സതുപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം തുറക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നന്മയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് തിന്മയാണ് നിൻ്റെ മാംസരക്തങ്ങളായവർക്ക് നിന്നെ തന്നെ മറയ്ക്കരുത് നിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി അരുത് ഓക്കെ അധർമ്മം പെരുകിയാൽ എൻ്റെ അധർമ്മത്തിൽ ഞാൻ കൂട്ടാളി ഒരു അധർമ്മത്തിന് ഞാൻ കൂട്ടാളി ആകെയില്ല എന്നിൽ അധർമ്മം പെരുകിയാൽ അടുത്തവൻ്റെ വിശ്വാസം കൂടെ തണുത്തുപോകും എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ ലൂക്കസിൻ്റെ സുശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവൻ ആരും ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു 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 സാഹചര്യം വന്നതോടെ കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് പോകാം എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ എടുത്തു ചാടി ഒരു പോലെ ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വിരലി പിടിച്ച് നീ പടയിൽ ചാടി ആയുധമില്ലാതെ അടരിൽ തോറ്റു വിശ്വാസം പോയി ജീവിതം നശിച്ചു ഇനി മിച്ചമുള്ളത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേൽ മേനി വരുത്തി പുസ്തകവുമായി നടക്കുന്ന കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പാടി ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഭാഗം എനിക്ക് പാടാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഇമോഷൻ മൂവിൽ എടുത്തു ചാടി പടയ്ക്ക് ചാടിയതാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചാടിയതാ യേശുവിനെ സേവിക്കാൻ ചാടിയതാ പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ആയുധം വേണമല്ലോ ആയുധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പടയിൽ തോറ്റു എൻ്റെ എല്ലാം പോയി പ്രതിഷ്ഠ പോയി ജീവിതം പോയി ശുദ്ധി പോയി എല്ലാം പോയി ഇന്ന് ഞാനൊരു ഒരു 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 എന്തുവാ നടക്കുന്ന ഒരു ഫോം എനിക്കറിയാം ആ ഫോമിലങ്ങ് പോവുക ആ ഫോമിലങ്ങ് പോവുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും നന്നായി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരാളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാനൊക്കത്തില്ല എൻ്റെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ ആ പ്രായത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രായമെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭൗതിക വയസ്സല്ല ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റുണ്ട് ഇന്ന് ആ ലെവലിലൊന്നും അല്ല ദൈവസഭ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മേളിപ്പോയി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ വളരേണ്ടതിന് ഞാനൊന്ന് വിവാഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ അത്രയും പ്രായമില്ലായിരുന്നു അവിവാഹിതനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മീറ്റിങ്ങിൽ മിസ്സാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ജോലിയുള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയും ചില ആഴ്ചകൾക്കകം സഭായോഗത്തിനും വരാതായി ചർച്ചിലോട്ട് കൂടെ കൂടെ വിളിക്കും എനിക്ക് ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ വരത്തില്ല ഒടുവിൽ ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരാൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇനി വരുമ്പം വിളിച്ചാൽ മതി അതുവരെ വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് നീ എവിടെയോ പെശകി അതും
കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലത്വ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നവർ പ്രവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നവർ സുവിശേഷീകരണ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് കാര്യം രണ്ടാമത് കൈ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മേ ബി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം ആ ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പോയി ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തോ പറ്റിയത് ഈ രണ്ട് ശക്തിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നടന്നാൽ പോകയിലെന്നറിയാം ഓർമ്മയ്ക്ക് പലതും ചെയ്യാം പരിചയത്തിൽ പലതും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതോടുകൂടെ ഒരു ദുരാത്മ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകും അത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാറി നിന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം അനേക പ്രലോഭനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ പുറകോട്ട് മാറിയാൽ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് മാറരുത് ഗലത്തിലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യത്തിൽ ദൈവ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ബലഹീനവും ദരിദ്രവുമായ ആദ്യ പാഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് പുതുതായി അടിമപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും ആണ്ടുകളും പ്രമാണിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു ഇന്ന് ആത്മ ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന പെരുന്നാളുകളിലൊട്ടും മുക്കാലും ദിവസങ്ങളുടെ ആചാരവും പ്രത്യേകിച്ച് വാവുകൾ പോലെയുള്ള ആചാര ദിവസങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനങ്ങളുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാധനയുടെ പാറ്റനിൽ ആരാധനയുടെ പാറ്റനിൽ ആ പദമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ വലുത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാം പണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്ന കാലം ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാ ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞു വരിക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്മാറുന്നത് ആ ക്രിസ്തീയ ശൈലിയിലുള്ള ആരാധനകളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറി ആരാധന ശൈലിയിൽ ഒരു പിന്മാറ്റം ഇത് നടക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്മാറ്റക്കാരാണ് നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഗലത്തിർ നാലിൻ്റെ ഒമ്പതും പത്തുമാണ് ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചത് അടുത്തത് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യം വിട്ടോടിയവർ വീണ്ടും അതിൽ കുടുങ്ങി തോറ്റുപോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ അധികം വഷളായിപ്പോയി താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ഓമന പേരിലാണ് തുടർന്നവരെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് സ്വന്തം ഛർദ്ദിക്ക് തിരിഞ്ഞ നായെന്നും കുളിച്ചിട്ട് ചെളിയിൽ ഉരുളുവാൻ പോകുന്ന പന്നിയെന്നും ഇവർക്ക് പേരായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നല്ല രണ്ട് ഉഗ്ര പേരുകളാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് പേരുകളാണ് ഒരിക്കൽ ദൈവകൃപയിൽ വന്ന ശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ വിട്ട് ഓടിയ ശേഷം ലോകത്തിന് ഒത്തിരി മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് അത് വിട്ട് ഓടിയ ശേഷം വീണ്ടും പിന്മാറിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഈ പഴയതിലേക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരിയൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം തൊടുന്നില്ല ഞാൻ രാവിലെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മണ്ണിനകത്ത് കുറച്ച് നേരം കിളയ്ക്കുകയോ കളിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്തോ ചെന്നിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ നേരത്തെ ഇനി മണ്ണെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തില്ല മണ്ണെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി പോരുന്നാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു ശകലം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞാൻ രാവിലെ ചെയ്ത ജോലിയുടെ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ മാലിന്യമാണ് ഒത്തിരി മണ്ണും കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നെന്നല്ല ഒരു പാടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ പാട് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ മാലിന്യം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് രാവിലെ ജോലി ചെയ്തെടുത്തു നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യം വിട്ടോടിയവർ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ വിട്ടോടിയവർ ഞാനിവിടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ അടിത്തട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി പറയാം ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് വരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളിലൂടെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പത്തല്ലായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു അഭിഷേകത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരും രണ്ടാമത് ഒരു 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 ബാച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വരും ഞാൻ പറയാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരു എഴുപതിലധികം പേർ ഇപ്രാവശ്യത്തെ
എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട കാരണത്താൽ വീട്ടിൽ നിന്നും റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനോ അല്ല അത്യാവശ്യത്തിനോ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളില്ലായിരുന്നു വളരെ 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 കുറഞ്ഞ അളവിൽ എനിക്ക് വസ്ത്രങ്ങളുള്ളായിരുന്നു ആഹാരവും വളരെ കുറവായിരുന്നു ജീവിക്കാനുള്ളത് കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ല വളരെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം ശമ്പളം കിട്ടിയതോടുകൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടുകൂടെ അറിയാത്ത ഒരു ഒരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾ കൊണ്ടാകാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വസ്ത്രങ്ങളോട് എനിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു ആഹാരത്തോട് എനിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു ഇന്നല്ലേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാലം പോയി ഇന്ന് വയസ്സായില്ലേ ദൈവം ആവശ്യത്തിൽ അധികം തരികയും ചെയ്തു ഓക്കെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ കൽക്കട്ടയിലാണ് കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടി കൈ നിറച്ച് കാശ് കിട്ടി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അക്കാലത്ത് എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ തരും അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അവധിക്കും കൂടെ പോകുകയായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് മൊത്തം അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ കുറയാതെ കൈ നിറച്ച് കാശ് കൈ കിട്ടി എല്ലാവരും തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാശ് കൈ കിട്ടിയപ്പോഴേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ എല്ലാവരും ലീവ് പോവാം എല്ലാവരും കൂടി ഞാനും പോയി പോയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് എൻ്റെ കണ്ണിന് ഇമ്പമെന്ന് തോന്നിയതുമായ നല്ല നല്ല നിറം അല്പം തിളക്കമൊക്കെയുള്ള ഒരു പാൻറ്റും ഒരു ഷർട്ടും എടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സുവിശേഷകനാകണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വേറൊരു വശത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതൊരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ദൈവിക റിഫ്ലക്ഷൻ അത് കിട്ടിയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസ്ഥോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് ലോകകാര്യങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ദൈവവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ തമ്പുരാനത് തരും അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതൊരു വെളിപ്പാട് ദൈവം തരും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് പല പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സുവിശേഷകനാകണമെന്ന് ആശയമുണ്ട് ഒരു സുവിശേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഞാൻ എയർഫോഴ്സ് ക്യാമ്പിനകത്തേക്ക് ഡ്രസ്സും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു റെഡിമെയ്ഡാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെ ഒരു വലിയ നിലക്കണ്ണാടിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ താമസിച്ച റൂമിനകത്ത് അതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി നന്നായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ആകപ്പാട് എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ശൈലിയിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സല്ലേ ആഗ്രഹിച്ച കളറ് എവ്രിതിങ് വാസ് ഫൈൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അകത്ത് വേറെങ്ങാണ്ട് ഒന്നൊരു ചിന്ത ഇപ്പം നിന്നെ കണ്ട സുവിശേഷകനാന്ന് തോന്നുമോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണങ്ങ് അടച്ചു അടച്ചേച്ച് ആ സുവിശേഷകനെ കുറിച്ചുള്ള രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തു അതേ നിപ്പില കണ്ണ് തുറന്ന കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കി മനസ്സിൽ കണ്ട രൂപമല്ല കണ്ണാടിയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നിറം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലുക്ക് കണ്ണ് വീണ്ടും അടച്ചു വീണ്ടും എൻ്റെ പഴയ ഓർമ്മ റീകളക്ട് ചെയ്തു കണ്ണ് തുറന്നു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വേറൊരു രൂപം അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഊരി അതിന് മുമ്പേ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടു ഒരു ഹാങ്ങറിൽ ആ പാൻറ്റും ഷർട്ടും കൂടെ തൂക്കി റൂമിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ബാരക്പൂർ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ആ ഹാങ്ങർ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാല് മിനിറ്റ് പഴക്കമുള്ള ഒരു പേർ ഡ്രസ്സ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് ലേലം ചെയ്യാൻ പോകും ആർക്കെങ്കിലും വേണേ വരാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ വിറ്റു കാരണം എൻ്റെ അകത്തൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കിടപ്പുണ്ട് എനിക്കൊരു കള കറ കളങ്കമോ ഒരു കറയോ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ മണ്ണിൽ എൺപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോകും എത്ര ആയിരം എൺപത് കൂടിയാൽ തീരാത്ത നിത്യത ദൈവത്തോടുകൂടെ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ആ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെ എൻ്റെ തന്നെ മനസ്സിന് പിടിക്കാത്ത ആ കളർ എൻ്റെ ആത്മചിന്തയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ആ കളർ ഇട്ട കാരണത്താൽ എന്തിന് എൻ്റെ ആ വലിയ സ്ഥാനത്തൊന്ന്
അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും കുടുങ്ങി തോറ്റുപോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ അധികം വഷളായി പോയി പണ്ഡിതിനെ പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുത്തായിരുന്നു ഇനിയും പറയാൻ ചെന്ന തിരിച്ച് തർക്കിക്കാൻ വരും പണ്ഡിതിനെ പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുത്തായിരുന്നു ഇനിയും പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ ചെന്നാൽ തിരിച്ച് തർക്കിക്കാൻ വരും മലയാളത്തിലൊരു പഴഞ്ചലുണ്ട് അടിച്ച വഴിയെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയെ അടിച്ചേക്കുക ഭേദം അങ്ങനെ ഞങ്ങളും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് മാനസാന്തരത്തിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകരുത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ അങ്ങ് വായിച്ചെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ യേശു ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു അശുദ്ധാത്മാ ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടു ദൂരേക്ക് പോയി അത് തനിക്ക് പാർക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഇടം തപ്പി നടന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അശുദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ശരീരം വേണം ദൈവാത്മാവ് ശരീരത്തെ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് അത് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു അശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരു ശരീരം വേണം മനുഷ്യ ശരീരം അതിന് ഇഷ്ടം കിട്ടിയില്ല പന്നി ആണെങ്കിലും അത് വിടുകയില്ല ദൈവാത്മാവ് അതിന് പോകുകയില്ല ദൈവാത്മാവിന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയെങ്കിലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതിൽ താഴോട്ട് ദൈവാത്മാവ് പോകത്തില്ല മറ്റേ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയില്ല പന്നി ആണെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കയറും ഞാനിതിന് പലപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അശുദ്ധ ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ശരീരം വേണ്ടത് അതിന് അശുദ്ധമായ പലതും ചെയ്യണം പക്ഷേ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കുന്നതല്ല ശരീരം കൊണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പിശാജിന് ഒരിക്കൽ രണ്ടുപേരെ ചീത്ത വിളിക്കണമെന്നങ്ങ് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പിശാജിനെ കൊണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഒക്കുമെന്ന് ഇല്ല അത് എൻ്റെ അടുക്ക് വരുമ്പോൾ വന്ന് എം എ വിസിന് ഒരു എം എ വിസ് നിൻ്റെ നാക്ക് നിൻ്റെ അധരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരാമോ നാല് പേരെ ചീത്ത വിളിച്ചേച്ച് തിരിച്ചെടുത്തു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയതാ ആ ആ ചെയ്തു പോയതാ പിശാചാരേലും തല്ലി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചുമ്മാ രണ്ട് പറഞ്ഞതാ പിശാജ് ആരെയും തല്ലിയിട്ടില്ല ആരെയും തല്ലിയിട്ടില്ല തല്ലണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നവരെ എം എ വിസ് കൈ ഒന്ന് തരാമോ നാല് പേരെ തല്ലാൻ തല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുക തല്ലി പോയി കേട്ടോ ക്ഷമിച്ചേക്കണം ഇത് പിശാജിനും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം ദൈവത്തിനും അറിയാം ഈ ക്ഷമചോദ്യം കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥം ഉള്ളതുമല്ല അശുദ്ധാത്മാവിനൊരു ശരീരം വേണം അശുദ്ധി ചെയ്യാൻ കള്ളു കുടിക്കാൻ സീട്ട് വലിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ ബഹുമാനക്കുറവ് കാണിക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആശയ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ശരീരം വേണം അതിന് നമ്മുടെ ശരീരം പിശാജി ചോദിക്കും ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടങ്ങ് പോയി യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ കേവലം ഇങ്ങനെ സ്വഭാവ രൂപത്തിൽ കയറുന്ന ആത്മാവൊന്നുമല്ല യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് നിശ്ചയമായി ഒരു പൈശാചിക പൊസഷനായി ഒരു വ്യാജ ആത്മ വ്യാപാരം അവനിലുണ്ടായി വ്യാജ ആത്മാവിന് അവൻ അടിമയായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനെ ആരാണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇതങ്ങ് പോയി ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കയറാൻ കൊള്ളാവുന്ന വേറൊരു ശരീരം അന്വേഷിച്ചു നീരില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും കിട്ടാതെയായി അങ്ങനെ ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് ചുരുക്കട്ടതിലൊക്കെ കൂടുതൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലും ഈ ശരീരം എം എ വർഗീസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് വിട്ടുപോയതെങ്കിൽ ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് പിശാജിന് അവകാശം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില നാളുകൾ അവൻ എന്നിൽ താമസിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴവൻ കുടിയിരിപ്പ് അവകാശം ചോദിക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തനി മലയാളം കുടികിടപ്പ് അവകാശം അവൻ ചോദിക്കും ഞാൻ പണ്ട് കുടികിടന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതടിച്ചു വാരി അലങ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ തന്നിലും ദുഷ്ടത ഏറിയ ഏഴെണ്ണത്തെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് അടിച്ചു വാരി അലങ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതിഷ്ഠ എടുത്തു മേലാൽ കള്ളം പറയത്തില്ല മേലാൽ പാപം ചെയ്യത്തില്ല മേലാൽ മോഷ്ടിക്കത്തില്ല മേലാൽ പണ്ട് നടന്ന വഴിയെ പോകത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചങ്ങ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അതിനെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കാതെ വന്നാൽ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക ദൈവവുമില്ല മറ്റേതും 
അന്ന് മുതൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല ഇതെന്നാ ഗതികേട് കർത്താവ് യേശു ഒരിക്കൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തുറന്ന സത്യം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ നടന്നു ആദ്യ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പുറകെ വാ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം നിങ്ങൾ പടകും വരവൊക്കെ ഇട്ട് വാ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം നിങ്ങൾ താണോട്ട് പോകുകയില്ല നിങ്ങൾ മേളോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പണിയും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ സംഗതി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഒറ്റ മീൻ പോലും കിട്ടാതിരുന്ന രാത്രിയിലാണ് വീശാൻ പറഞ്ഞു പടകിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് വീശാൻ പറഞ്ഞു വീശിയ കൂട്ടത്തിൽ പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടം കയറി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന ആളാണ് കൂടെ കൂടിയാൽ തകരാറില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അന്നേരത്താണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാൻ പോരാൻ എടാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം എന്നാ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവർ പുറകെ കൂടിയതാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ അല്ല ഈ കുറച്ചു പേര് തൻ്റെ കൂടെ കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് ഒത്തിരി പേര് തൻ്റെ കൂടെ ആയി തൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരി പേര് കൂടാനുള്ള കാര്യം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചതും അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടതും വീര്യ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടതും ഏ ആ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചതും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പേരായി ഒരു ദിവസം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പ ഞാന എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിടാ ഓ നമുക്ക് സ്ഥലം വിടാ ഇവൻ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലോട്ട് കയറി പണ്ട് ഈ കോമൺ സാൽവേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമ്പോൾ പോരി പോര് അപ്പം തരാൻ തിന്നാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ കൂടിയ പല പുള്ളികൾ പറഞ്ഞ് ഇനി ഇവൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നില്ല ഇവൻ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലോട്ട് കയറി പല സ്ഥലങ്ങളിലും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ പെന്തക്കോസുകാർ പലയിടത്തും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെ കണ്ണൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കണ്ണൂഷൻ വന്ന് പ്രസംഗം കെട്ടി ചെഞ്ഞ് പോരെ ആരും പെന്തിക്കോസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ണൂഷൻ നടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഒരു പൂ ഒരുത്തം പോലും വരികയില്ല ഞാൻ ഒറ്റ എക്സെപ്ഷൻ എൻ്റെ ആയുസ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന കർത്താവരിദാസൻ ചില വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് നല്ല നീളമുള്ള ഒരു ചർച്ച് കൊണ്ടു അത്രയും വീതി കുറഞ്ഞ് നീളം കൂടിയ ചർച്ച ഞാൻ ഒന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ച ഒരു ചർച്ച് കൊണ്ടു അതേ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ സ്നാനക്കുളം കെട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ച് കൺവെൻഷൻ നോട്ടീസ് അടിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഗൗരവമേറിയ രോഗശാന്തികൾ നടന്ന ഒരുപാടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റൊരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഈ കൺവെൻഷൻ വെച്ചത് ഇവിടെ ഒരു സ്നാനക്കുളം പണത് വെച്ച എം എ ബ്രീസിനെ വരുത്തിയത് രോഗശാന്തി നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ ഈ വലിയ മീറ്റിംഗ് വെച്ചത് നിങ്ങൾ വരണം കേൾക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഈ കുളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഈ ചർച്ചിലിരുത്തി ആരാധിപ്പിക്കാനേ തിരിച്ചു വിടാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് ആർക്കും തോന്നരുത് പലരും പറയാറുണ്ട് ചുമ്മാതെ വന്ന് കേട്ട് വെച്ച് പോകാനൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാതെ കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലി ഇമനെ കേട്ട് വെച്ചതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചതിന് എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ ആരും അത് പറയാറില്ല യേശു ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഉദ്ദേശം തുറന്നു പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തുറന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് കഠിനവാക്കാടാ നമുക്കിത് പിടിക്കുകയില്ല അവരങ്ങ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു യേശു തൻ്റെ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ പെരുകൊണ്ട് അവരൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കർത്താവേ അങ്ങേ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകും നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികൾ അങ്ങയുടെ കയ്യിലുണ്ട് സാരോപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അനുഗ്രഹം പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വല്ലതും തരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരെ കാണാം തമാശ് പറയുന്ന പലരുണ്ട് കഴമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരിൽ ആരിലും കാണാത്ത ഒന്ന് അങ്ങയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴിയുണ്ട് അതങ്ങയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി യേശുവിൻ്റെ മാംസം കടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 ആത്മീയാർത്ഥം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലായി നിത്യജീവൻ ഇവനിൽ ഉള്ളത്
ദുഷ്ട മനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ടിരിക്കും നോസ്റ്റിസം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചോളാം മായാജാലങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദുഷ്ട മനുഷ്യർ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അല്ലാത്ത വ്യാജമായ ശക്തികളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ വഞ്ചനയിൽ പലരും പിന്മാറിപ്പോകും ഗലത്തിലേഖന ഒന്നിൻ്റെ ആറിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു ദുരുപദേശത്തിൽ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകാം പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില ഏറിയകൾ ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളാൽ പിന്മാറിപ്പോകാം ദുരാത്മാക്കൾ ഒന്നിലത്തെ ഒന്ന് വിട്ടുപോയത് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ വരാഞ്ഞതിനാൽ എന്നിൽ മടങ്ങി വന്ന് ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയെന്ന് വരാം ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് അത്രയും പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുന്നവർ കാണാം ഒരു കൊച്ചു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ആത്മവിവശതയിലായി ആത്മവിവശതയിലായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചെഴുന്നേക്കുന്നില്ല പലയിടത്തും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചെഴുന്നേക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് എന്ത് പറ്റിയതാ ചത്തതോ വല്ലതും ആണോ അവർ നിന്നും അല്ല ശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് ശല്യത്തിന് പോകണ്ട അപ്പോൾ ആ രണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞു അത് ഫ്രീസ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി ഫ്രീസ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ നിർത്തി ഇവിടെ നീ സ്ലൈനിങ് ആന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഊതി വീഴ്ത്തലാണെന്നാണ് പബ്ലിക്ക് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കേടി ഇന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അടുത്ത വഴി കയറി നമ്മളില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക ദൈവത്തോട് അടുക്കും തോറും പലർക്കും അടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരും ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ദൈവിക അനുഭവങ്ങളുടെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അത്തറ്റം വരെ ഞാനില്ല ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൈയടിച്ച് പാട്ടുപാടി എല്ലാവരും ഉറക്കമൊക്കെ പാടി കൈ ഉറക്കെ തട്ടി നല്ല കാര്യം നാല് പേര് സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയ്ക്കില്ല അത്രയത്തിന് ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ ഒരു പരിധി കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഏ ഞാൻ ഇത് കഠിനമാക്കാം അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കയറത്തില്ല മോനെ പിന്മാറിപ്പോയാൽ നീ പോയതാ മുന്നോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അക്കരെ എത്താൻ സാധിക്കും ദുഷ്ട മനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിക്കും ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ദുരുപദേശം പറയും അവ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് തെറ്റിപ്പോകാതെ വണ്ണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വരിക ഇനിയും നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരാജയം കൊണ്ട് പിന്മാറ്റം സംഭവിക്കാം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ മോശ പർവ്വതത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ജനം മുഴുവനും ദൈവത്തെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക മോശയോട് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ താമസിച്ചു ദൈവത്തോടുകൂടെ ഇരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നേതൃത്വം മാറി നിന്നതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അഹരോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വം ഒന്ന് മാറിയതോടുകൂടെ ജനം കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആർപ്പിടാൻ തുടങ്ങി നിയമലംഘനത്തിന് തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയുണ്ട് അഹരോൻ ജനത്തെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു ആ പദം ഭയങ്കരമാണ് അഹരോൻ ജനത്തെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു നിയമത്തിൻ്റെ കെട്ടിലായിരുന്ന ജനത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു വിടുന്ന അഹരോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ജനം പാപം ചെയ്തിരിക്കും എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കാം ഇസ്രയേൽ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ യഹോബിയുടെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതിനായി മിശ്രൈമരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും കൊള്ള ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരുവാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ കൊള്ള എന്ന പദം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന കറക്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഷെയർ അവർക്ക് കിട്ടി രണ്ട് മിശ്രൈമിൻ്റെ സ്വത്തും ധനവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എബ്രായരുടെ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന തലമുറയുടെ വല്യപ്പനായി ജോസപ്പ കാരണം ആ പരിചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും മിശ്രൈമിൽ ഭയങ്കര ക്ഷാമം വരുന്നുവെന്ന് ജോസഫാണ് സ്വപ്നം
ഇവരുടെ അപ്പന്മാർ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടികച്ചുള്ള ജോലി ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള വേറൊരു വഴി ഇങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ളത് മൊത്തം തമ്പുരം കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്രയും തരാൻ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോരെ ഞാൻ ആ ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ പോയി ചെമ്പ് ഇരുമ്പ് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയും പൊന്നും തന്നെ ചോദിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷ പത്ത് രൂപയും നൂറ് രൂപയും പെറുകിക്കൊണ്ട് വരല്ല് ആയിരത്തിൻ്റെ കെട്ട എടുക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകാം നിങ്ങൾ യു ആർ ഡ്യൂ ആൻഡ് യു ആർ വർത്തി ഫോർ ഇറ്റ് നീ അത് കൊണ്ടുവരണം അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോരണം അങ്ങനെ ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം കൂടെ തമ്പുരാൻ കൊടുത്തു ഈ കൂട്ടത്തിൽ അത് ഇതും കൊണ്ടാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൊന്നും വെള്ളിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിർത്തുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് പോകാതെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞത് കാര്യം ഇവരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പൂർവ്വന്മാരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരെ ദേവർ ദേവർ ദ സ്റ്റിവേർട്സ് അവരെ അതിന് ഗ്രഹവിചാരകത്വം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനവും കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ വരുന്നത് യഥാർത്ഥ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് അഹരോൻ ആദ്യത്തെ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുത്തു ഇസ്രയേൽ അതുവരെ സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇട്ടിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുത്തു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിൽ കാളക്കുട്ടിയെയാണ് കിട്ടിയത് ഷാവു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിൽ ആത്മീയമായതിനോട് ബന്ധമുള്ള പലതും കാണും പക്ഷേ ദൈവനിത്തമായ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജനം പിന്മാറിയിരിക്കും അത് മുഖേന ജനം ശപിക്കപ്പെട്ടു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അബ്സെൻസ് ശാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും റോമലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ചൊരു വിശദീകരണം കാണാം അവർ നിയമലംഘികളായിരിക്കും വാത്സല്യമേത്തവർ കനിവറ്റവർ മരണയോഗ്യമായ പലതും ചെയ്യുന്നവർ അവർ പിന്മാറിയാൽ അവർ മരണയോഗ്യരായി മാറും ഞാൻ ആൻറ്റി നോമിനിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് എടുത്തോളാം ഒന്ന് റോമലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നിയമലംഘികൾ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുണ്ട് അടുത്തത് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ അവർ നേർവഴി വിട്ട് തെറ്റി ബയോറിൻ്റെ മകനായ ബിലയാമിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നു ബിലയാമിൻ്റെ വഴി നമുക്കറിയാം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടവനാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവനാണ് പക്ഷേ മുഴുവൻ കളഞ്ഞു തൊലച്ചേച്ച് അവൻ തൻ്റെ ജാതികളുടെ കൂടെ പോയി ചേർന്നു സാക്ഷൽ പിന്മാറ്റക്കാരനായി അവൻ മാറി കാരണം അവർ നേർവഴി വിട്ടു മാറി എഗെയിൻ ആൻറ്റി നോമിസത്തിൽ വരുമ്പോൾ നേർവഴി വിട്ട് നിയമലംഘനത്തിൽ പോകുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ വഴിയെ നടക്കുന്നതിനെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചോളാം അന്നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇവിടെ വരക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ആശയമേ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചുള്ളൂ പിന്മാറ്റം നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല അത് മറക്കല്ല് എബ്രാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല പലപ്പോഴും കേട്ട ശേഷം നാം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു കൃഷി ഭൂമിയോടാണ് പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ടും ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയുക്തമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ മുള്ളും പറക്കാരും മുളപ്പിച്ചാൽ ഇനി ചുട്ടുകളയല്ലാതെ ഒക്കത്തില്ല പലപ്പോഴും ദൈവവചനം കേട്ടിട്ടും അനുസരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല ഒരിക്കൽ ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ച ശേഷം വീണ്ടും വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി വഷളാകയാൽ അവർ പിന്മാറിപ്പോയതാകയാൽ അവരെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഇനി പ്രയാസമുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഈ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നതിനെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ചുട്ടുകളയാൻ മാത്രമേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ പിന്മാറ്റമായിരുന്നു സഭയിൽ നടന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഇന്ന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ കർത്താവേ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങയെ വിട്ട് പിന്മാറുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങയെ വിട്ട് പിന്മാറത്തില്ല നമുക്ക് തീരുമാനം ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാം ഞാൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റും കൂടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് മേ ബി യാ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ നാം പിന്മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുന്നേറുന്നു എന്ന ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്നൊന്നില്ല
അത് കുറച്ചതിനെ കുറച്ചതിന് തുല്യമാണ് അറിയാമോ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഒരുത്തൻ്റെ മാത്രം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചതിന് തുല്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഇവിടെ വേണ്ട പൊക്കോളം പറയുക ഒരു കമ്പനിയിൽ ആനുവൽ ആ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്ത് ഒരുത്തിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓർ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ആളിനെ പുറകോട്ട് തള്ളിയതാണ് ഞാൻ ആത്മലോകത്തിൽ ഈ വർഷം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് മറക്കരുത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അധ്വാനിക്കാം നമ്മൾ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃഥാവായി എന്ന് വരാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവോളം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാം നമ്മുടെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉയരുകയല്ലാതെ താഴരുത് ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം നാളെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ട് പിന്മാറ്റങ്ങളെ ഒരുമിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെപ്തിൽ പാൻ നാളെ അല്ല തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെപ്തിൽ പാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ താഴ്ന്ന ഡെപ്തിലോട്ടേ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും ഒരുമിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലീഗലിസം ലീഗലിസം ആൻഡ് പാഗനിസം സഭയുടെ വീഴ്ചകളിൽ ഒന്ന് ജാതികളുമായി ഇടകലർന്നു പോയതൊന്നും വേറൊന്ന് ഈ എന്തുവാ നിയമത്തിൻ്റെ കടുംപിടുത്തങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അക്ഷരീക വശത്തുള്ള കടുംപിടുത്തത്തിൽ നിന്നതും ഞാൻ നിയമത്തെ പാലിക്കണമെന്ന് തീർത്തു പറയുന്ന ആളാണ് കാര്യം ദൈവം നിയമലംഘ്യമല്ല ഞാനും അതല്ല ദൈവം മക്കൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിയമത്തിൻ്റെ അക്ഷരത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല ഇതിനകത്തൊരു ആത്മപ്രമാണമുണ്ട് അത് അനുസരിക്കുക എന്നതാ ഞാൻ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നാളെ ലീഗലിസവും പാഗനിസവും ഒരുമിച്ചെടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറും ആൻറ്റി നോമിനിസം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഏഴ് വീഴ്ചകളും എല്ലാ വീഴ്ചകളും നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയ്ക്കകം തീർത്തിരിക്കും എന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന